This is a reading of the book Mox and Moritz, A Dual Language Children's Story by Wilhelm Busch, translated by Stefan and Richard Hollis. We'll read each section first in German, then in English. To learn more about this book, click the link in the description, which takes you to the book's homepage. Vorwort Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz heißen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachen und sich heimlich lustig machen. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quellen, Apfelbirnen, Zwetschgen stellen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber weh, 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 wenn ich auf das Ende sehe, ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Forward. One often hears or reads about bad children. For example, here are two. They are named Max and Moritz. Instead of following good examples to become better children, they laugh and make fun of them. Causing mischief and trouble is what they're always ready for. Teasing people, tormenting animals, stealing apples, pears, and plums is also pleasantly fun and more to their liking than quietly sitting on a stool in the church or in the school. But oh my my, the way things come to an end, it was a terrible thing. The final fate of Max and Moritz, their pranks and ultimate end, is all recorded here in words and pictures. 